y cuando eres niño, todo, no todo era serio. Era muy bonito. ¿Y hacías cosas así, travesuras? ¿Saliste alguna vez a hacer cosas? Lo más tradicional que tenemos, hacíamos el zorro. ¿El qué? El zorro. Ajá. O sea, eso quiere decir, cuando uno está niño, no tiene dinero para comprar un juguete. Me toca mi cumpleaños, entonces hay un muchacho que se viste con una máscara y le dicen zorro. Y corren a la tienda y piden dinero. Le dan un dinero, corre a la otra tienda, le pide un dinero. Y todos los niños detrás de ese muchacho que está enmascarado le dicen el zorro, el zorro. Y piden ahí, piden. Y todo lo que juntan le dan al compañero o al muchacho que cumple los años. Es una tradición muy bonita. Sí, eh. Donde todos nos ayudamos. Y ahí festejamos, comemos una... Un, una torta, un pastel con un poco de chocolate. ¿Y tú alguna vez pusiste la máscara de, de eso? Muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. Hasta me corrían porque ya me decían, te conozco. <risa> <risa> ya no querían que yo sea. Ajá, ajá. Qué bonito. Y otra de las cosas muy hermosas es que nuestra cultura en días de fiesta Siempre estábamos buscando juegos, pelota quemada, palo encebado, pato enterrado, carrera de embolsados una bolsa ah. y corremos. ¿Qué es eso del pato enterrado? Sí, o sea, agarramos un pato, una gallina, lo enterramos a la mitad, vendamos nuestras y empezamos a darle al pato y el que lo mate se lo lleva para cocinar y comérselo. Ah. Es algo medio terrible, pero el que le da la cabeza, ese gana. <risa> sí. Pues, ¿de quién era el pato originalmente? Generalmente es de uno de las familias que lo regalaba. Ah, ok. ¿No es robado? No, no, lo regalaba. Lo regalaba. Y generalmente no teníamos necesidad casi de robar porque entrábamos a la ceba y sacábamos el plátano en racimos grandes. Entrábamos a sacar fruta, 